Yes yes what's up tunakutana tena kwenye kipindi cha tupendwa au sio katika kitu kimoja ambacho pia katika maisha yangu waga na furai sana ni pale unapoamka na mtaji mzuri tu wa afya pale Mwenyezi Mungu ambaye anapokuwa amekujalia wewe afya njema na kuweza kuiona siku hii vizuri kabisa na kuweza kutimiza kila ambacho pia umepanga lakini kumbuka tu kwamba kipindi chako leo kwa siku ya leo na ni siku ya ni kipindi chako cha nyota wetu ambacho pia unakipata kupitia kama Osage Online TV na kumbuka tu kwamba wazamini wetu ni wale wale RK supermarkets ambao pia wanatufanya sisi tuendelee kupata vitu vizuri na vilivyo safi na venye mala mzuri kabisa kwa bei nafuu kabisa ya kitanzania lakini yote kwa yote tunaodhamini tu wengine kabisa Neliko kile kitu cha watoto yatima pamoja na mkurugenzi kabisa Paulina ambaye anatuambia kwa siku ya leo lazima tutokelezee kwa staili kama hii hapo uko nami mtangazaji wako Nelson Mohamed Bashir ambaye pia anakuleta kipindi hichi hapa na kwa siku ya leo nitakujuza ni nani ambaye ni naye huku nikiwa na bonge background kwa mwenyezi wangu ukweli unamuita mwana Kacha ambaye pia anatufanya tuendelee kubeng lakini pia kwa nyuma kamera niko naye Peter Finyas ambaye pia atanifanya niendelee kutrend vizuri kwenye hii kamera na kwenda kuletea kile ambacho pia nimekipanga kwa siku ya leo kikufanya wewe uendelee kuinjoy na kujua ni nini ambacho tunacho. Okay kama nilivyokusha kujuza hapo awali tu kwamba kwa siku leo nitakuwa ni, ni, ni na mtu mmoja maarufu kabisa mwenye kufanya vitu vyake hivi design kama vile na yake yake ambayo pia waga na uwezo kuyafanya hivi. Eh bwana bila kupoteza wakati mimi naomba nichonge naye mweze kujua ni nani kwa siku ya leo au sio? Eh bwana naongea na nani vile? Eh bwana unaongea na Rock Jizo hizo manizo. Rock Jizo Revolution ya yep, kama kawaida sauti ya mwanamke aka yes Simba Jike. Eh bwana wanamuita Rock Jizo manizo sauti ya mwanamke Simba Jike. Eh bwana eh Rock Jizo tungependa kujua wewe unafanya nini? Eh bwana mimi nafanya mziki nafanya hip hop nafanya raga nafanya reggae nafanya asili ya yeah. mimi ni mwanamuziki yani e bwana rock g ni mwanamuziki anayefanya aina ya muziki tofauti tofauti mpaka asili na zana unaelewa kile ambacho pia anamaanisha hivi e bwana rock g wewe unaweza kuniambia kitu gani ambacho kilikuwa mahasisha na kuamua kufanya muziki e kitambo sana mimi nadhani historia yangu ni, ni muziki mimi nimeanza kufanya long time kwa sababu wakati nikiwa mdogo nilikuwa nafanya vitu kama vile vinaitwa Sunday school. Na maana nikiambia Sunday school maana wakati na sali, wakati niko mdogo niko naenda sana kanisani. Yaani mimi ni muumini wa Adventist. Enzi hizo unaona kwa hiyo nilikuwa nafanya shughuli zile za, za Sunday school. Na nilikuwa pia napenda sana kupiga ngoma nikiwa mtoto. Nilikuwa na uwezo wa kukusanya vijana wanatukienda labda mashuleni natafuta makopo makopo yani nilikuwa na wachezesha napiga ngoma nini kwa unakuta watoto wanajaa pale paka wazazi walikuwa wanashangaa kitambo hicho sana tu yani eh kwa hiyo ndio historia yangu ya mziki yani e bwana rock jana kuambia kwamba ameanzia shule na ameanzia kwenye makanisa huko e bwana e, design kama vile watu wengi wamepitia sana kwenye hizo insu na kuweza kuperform vizuri na hatimaye hata kupata support ya watu kuona kila ambacho pia wanakifanya na hatimaye kuwapa moyo na hatimaye kufika pale ambapo pia wanataka e bwana rock jana mimi napenda kujua tu ndoto zako unapenda labda siku moja uwe nani kupitia muziki huu Ya mwanangu nishatamani sana niwe star mkubwa na bado naendelea kutamani kwa maana niwe star mkubwa sasa kuzamani sana enzi hizo tunafanya muziki nilikuwa napenda sana hivyo nchaka chaka afu wakati mimi pia nakuwa pia nilikuwa napenda mtu fulani ni marehemu sasa hivi katika harakati za muziki kitambo Winston oh, yeah. yeah, nakumbuka hata wakati nimesikia amekufa nililia sana yani nilikuwa natamani niwe kama watu kama wale unaona baada ya hapo tena nika change nikaingia kwenye mambo ya hip hop nikatamani niwe kama mtu fulani anaitwa yeah lakini ni mwanaume. Yeah, nilikuwa natamani sana nichane kama Cool J. Yeah, cool yeah, 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 Cool J. Yeah. 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 Ewana, ewana fresh fresh hivi design kama vile Rock G anazidi kutunisha harakati zake na njia zake ambazo pia yeye anapenda. Ziweze kutimia pengine hata kama mtu alishawahi kutangulia mbele za haki lakini yeye awe kama awe bora zaidi ya vile ambavyo pia alikuwa akifanya. Ewana mimi ningependa tukujua ni namna gani unaweza kuwaahidi wana geita na kuweza kuwapa imani kwamba wewe una uwezo wa kuifikisha geita mbali na hatimaye hata kutimiza zile ndoto zako na leo na kesho kutwa sisi tuweze kutembea eh, kimaso maso kwamba Rock G anatangaza vizuri katika game la muziki. Ya mimi na mpango na nina ndoto sana ya kufikisha geita popote pale. Na ndio maana hata mpaka sasa na aso juzi nilikuwa da nafanya rakati na vile vile pia najitahidi sana kunyanyua vijana ambao wako wanachipukia kwenye ishi za muziki na nakuwa nao close yani na maana hata kesho na kesho kutwa pia natamani wawe wafike kama yani mimi nilivyofika na hata wanizidi unaona kwa ndoto yangu yani ni kuta, yani kufanya geta ifike same flani kwamba tunaweza tukaandaa show zetu kama sisi au sio tunaweza kutoka hapo kaenda ukaandaa show Dar es Salaam ukaandaa show Arusha Dodoma Morogoro au sio yeah. lakini after all unajua bila kushughulika yani bila kupambana hawezi kufikisha hapo na ndio maana unakuta na struggle ngoma zangu najitahidi sana kupeleka kwenye maredio kufanya nini niko kwenye mitandao nini ili tufikishe geita same flan ambapo yani hata siku moja tunapita watu wanajua kabisa nini kinachofanyika geita au sio na nini yani kwa nini nini, nini, nini kwa nini tume, tumefanya mpaka geita ikafanya ikafika hivi ni kwa ajili ya mtu fulani anaitwa Rock G na ndio maana na struggle sana na huwa Roy na niuma sana ambapo yani malengo yangu bado hajafika ninapotaka lakini najua one day yes kwa sababu najua kunapotafuta lazima siku moja ufike unapotaka kufika au sio yeah.
E bwana Lokji anakuambia kwamba nia yake ni hiyo na atatimiza kwa namna vile alivyokusha kueleza. Lakini pia mimi ningependa kujua Lokji labda kupitia muziki huu huu. Yaani una ndoto una ndoto ya kufanya hii kazi ya muziki siku moja na mtu gani mkubwa ambaye amekishautangulia kuwa mtu maarufu ndani ya Tanzania hii? 